dass ihr so geduldig wart und bis heute gewartet habt. Es gibt ein besonderes Thema heute. Es, gibt, es hat einen ganz lustigen Namen. Es geht um Bedtime Belly Buster. Das kann man gar nicht richtig ins Deutsche übersetzen. Wir werden gleich im Detail darauf eingehen und begrüße daher wie immer mit uns Rebecca Harris ein. Welcome, Rebecca. Hello, everyone. So today we'll talk about the Bedtime Belly Buster. We'll talk about what it is, the science behind it, how to follow it and answer some frequently asked questions at the end. Ja, auch ein herzliches Willkommen von Rebecca und wie wir schon sagten, heute geht es um die Wissenschaft hinter den sogenannten Bedtime Belly Buster und wir werden das auch gleich auflösen, worum es da genau geht. Wir werden einige Fragen dazu beantworten und daher starten wir jetzt los. So protein is often thought about mainly for athletes or people who are wanting to gain muscle. Um, here at Isogenix, we do talk a lot about protein for weight loss, but here we're looking at protein in a different way. So we're looking at having protein before going to bed. Ja, in erster Linie geht es um Proteine und natürlich wissen wir, was Proteine machen. In erster Linie werden sie hauptsächlich von Sportlern oder Menschen im Allgemeinen äh, genommen, um wirklich Muskeln aufzubauen. Aber hier bei Isogenix betrachten wir auch Proteine um einfach Gewichtsabnahme zu, äh, zu ermöglichen. Und heute geht es hier darum, dass wir Eiweiß auf diese Art und Weise betrachten. Was sind die Vorteile, wenn man es verzehrt, wenn man konkret von Molkeprotein spricht, vor dem Schlafen gehen? So years ago, an associate in the US tried something out. They tried taking whey protein, so isopro, before going to bed each night. And the results that she saw encouraged other people to start trying And then soon this concept of the bedtime belly buster was just widely known across isogenics. Ja, und zwar geht es darauf zurück, dass vor einigen Jahren eine Mitarbeiterin in den USA vor dem Schlafen gehen, also jeden Abend unseren Proteinshaker, also sprich Isa Pro, zu sich genommen hat. Und die Ergebnisse waren, dass sie gesehen hat, dass offensichtlich ihr Bauch davon mehr und mehr wegging. Und hat es damit auch populär gemacht. Sie hat es mit Kollegen geteilt. Die haben das auch probiert. Die hatten dieselben Erfahrungen. Und darum geht es. So, let's talk a little bit about the benefits of having protein before bed. Because research has shown there are possible benefits to having um, that source of protein before going to bed to help with both weight loss and with muscle building. Ja, also was sind nun konkret die Vorteile, wenn man Proteine vor dem Schlafen zu sich nimmt? Die Forschung hat gezeigt, dass der Verzehr von Molkeprotein vor dem Schlafengehen sowohl die Gewichtsabnahme als auch den Muskelaufbau fördern kann. So research that was carried out by scientists over in the US found that when a whey protein drink was consumed at night before going to bed, participants felt more full the following morning. They also had a reduced desire to eat compared to consuming other types of protein or carbohydrates before bed instead. Ja, also die Wissenschaft in den USA hat herausgefunden oder genau wirklich erforscht, dass wenn man konkret Molkeproteine vor dem Schlafengehen zu sich nimmt, dass am Morgen man nicht so eine große Lust auf Essen hat. Und das mag ja schön sein, aber verglichen mit anderen Proteinarten war das ungewöhnlich. Denn wenn man andere Proteinarten zu sich nimmt, dann hat man morgens durchaus wieder Appetit oder Hunger. So one interpretation of this is that this can help you to keep you feeling full the following morning, which could help to control your overall calorie intake, which over time could help to support weight loss. Ja, und die Interpretation liegt auf der Hand. Das Ergebnis ist, dass es dazu beiträgt, dein Sättigungsgefühl bis zum nächsten Morgen zu behalten, aufrechtzuerhalten. Und das wiederum trägt dazu bei, dass man seine Kalorienaufnahme generell limitieren kann, dass man morgens nicht gleich erneut essen muss oder möchte. Und das führt natürlich äh, im Laufe der Zeit zur Gewichtsabnahme. And researchers have also found that having that serving of protein, protein following um, some resistance training in the evening can also help to increase your muscle protein synthesis, which is your building muscles, as well as positive effects on your VO2 max, which is a, um, a measure of volume that you use in aerobic training. Okay. Forscher haben also auch herausgefunden, dass der Verzehr einiger, einer Portion von Eiweiß nach einem abendlichen schönen Training die Muskelproteinsynthese, sage ich mal, erhöht und was sich natürlich positiv auswirkt. Dann gibt es den sogenannten äh, V02 Max, das ist ein Maß für die Menge an Sauerstoff, die wir verbrauchen und nutzen können. Und das ist auch häufig das Maß, was man nimmt, um, äh, sage ich mal, bei anaeroben oder aeroben Fitnessverzeihung verwendet wird. So, das heißt, wir haben einen Ruhenergieverbrauch. 
Das heißt, die Energiemenge, die im Ruhezustand verbraucht wird, wird daran gekoppelt und gemessen. So, let's talk about how to follow the bedtime belly buster. So, there are two key products involved. The first is your whey protein, which is Isopro. So, you've got 18 grams of undenatured whey protein, whey protein and 100 calories per scoop. Ja, und wie genau setzt ihr das jetzt draußen um, wenn ihr diesen Bedtime Belly Buster ausprobieren wollt, sprich Eiweiß am Abend, um morgens weniger Appetit zu haben? Also zwei Schlüsselprodukte, das eine ist unser Molkeprotein basierendes Icer Pro und das sind 18 Gramm nicht denaturiertes Molkeprotein und das wiederum 100 Kalorien pro Messlöffel. And the second product is Greens. So um, it's not connected to the research. Uh, the research is all about the protein, but it's a great way to add an extra scoop of vegetables into your day. Ja, und jetzt kombinieren wir, auch wenn das nicht Teil der Forschung war, einen Löffel voll oder einen Messbecher voll Greens. Und zwar, damit ihr das abends mit zu euch nehmt und zusätzliche Vitamine zuführen könnt. So in Greens, um, for those of you that don't know, you have, you have Kale, Spinach, Spirulina, Broccoli and Chlorella. It's cold processed, so we're retaining um, as many nutrients as we can. Um, it's made from whole vegetables, there's no added sugar, and 30 calories per scoop. Ja, und was in Greens drin ist, für die, die es noch nicht probiert haben, es ist Grünkohl drin, es ist Spinat, Spirulina, Brokkoli und auch Chlorella in jedem Messlöffel enthalten. Und das wurde halt kalt verarbeitet, also nicht erhitzt, damit die volle Vitaminstruktur und äh, Proteine erhalten bleiben und maximaler Nährstoffgehalt möglich ist. Hergestellt aus ganzem Gemüse, sprich, da wurde alles ohne Zuckerzusatz, wie gesagt, verarbeitet. Und dann reden wir auch nur von 30 Kalorien pro Messlöffel. So all you need to do is take one scoop of Isopro, one scoop of Isogenix Greens, mix it with water, you can add some ice if you like, and that's all that you need to do, it's very simple. Ja, und da sind wir auch bei dieser Kombination, mischt beides zusammen von jedem einen Messlöffel, sprich Isopro, ein Messlöffel Isogenix Greens, mischt es zusammen, manche lieben es Eis dazu zu äh, pürieren, also Eiswürfel, wenn ihr möchtet, und könnt es kalt genießen oder eben auch normal. So now we have a few frequently asked questions that come in around the bedtime belly buster. So I'm going to go through each of them one by one. Ja, und jetzt gehen wir noch auf einige Fragen ein, die wir bekommen haben. So the first question is how long before bed should I have it? And really we're looking at um, an hour or two after your last meal and 30 to 60 minutes before bed. Ja, wie lange vor dem Schlafen gehen sollte ich es nun zu mir nehmen, diese neue Kombination, diesen Mix? Für eine optimale Aufnahme dieses hochwertigen Molkeproteins, das Isapro nun mal liefert, ist es am besten, dass ihr ein oder zwei Stunden nach der letzten Mahlzeit sozusagen, beziehungsweise 30 bis 60 Minuten vor dem Schlafen gehen, euch diesen Shake anrührt. Second question, does this count as a meal and how many calories per serving? So Isopro is not a balanced meal like your Isoline shake. So the bedtime belly buster is not considered a meal. It's um, something to add into your nighttime routine designed to support your overall health and per serving 130 calories. Okay, die nächste Frage war, zählt es als eine ganze Mahlzeit? Und wenn äh, ja oder wenn nein, wie viel Kalorien nehme ich mit dieser Portion dieses Shakes zu mir? Und Icer Pro ist natürlich per Definition kein vollwertiger Mahlzeitersatz, wie zum Beispiel Isaline Shake. Das sind zwei verschiedene Produkte. Und aus diesem Grund gilt es bei diesem Bedtime Belly Buster Shake nicht als Mahlzeit. Das heißt, es ist lediglich eine nächtliche Ergänzung eurer täglichen Routine und sollte eigentlich eure gesamte allgemeine Wohlbefinden unterstützen. Und wir reden hier von Proportionen, wie wir oben eben gesehen haben, von 130 Kalorien. Next question, do you have this on your cleanse day? Um, the answer is no, we don't recommend having this on your cleanse day. The goal of your cleanse day is to consume as few calories as you can. Um, so focus on your nourish for life and your snack products and save this for your shake days. Ja, eine andere Frage war, kann ich es an meinem Reinigungstag zu mir nehmen? Wir würden es nicht empfehlen da es nicht zu eurem intermittierenden Fasten passt. Und das Ziel ist nämlich, des intermittierenden Fastens oder des Reinigungstages so wenig wie möglich im Rahmen eurer persönlichen Grenzen zu konsumieren, also aufzunehmen. 
während ihr mit Nourish for Life arbeitet und einer Handvoll Acetonics Produkte und die euch dann ernährungstechnisch unterstützen. Es ist also am besten, wenn ihr diesen Bedtime Belly Buster Shake für andere Shake-Tage aufhebt. Next question, how long should you include this for? Um, there really is no limit on how long you can keep it as part of your routine. You're supplementing with good nutrition, with your protein and the greens um, that's all in there. So you can really keep going for as long as you like. Ja, und die nächste Frage, wie lange kann ich das machen, diesen äh, abendlichen äh, zusätzlichen Shake zu mir zu nehmen? Und es gibt genau genommen keine Begrenzung dafür. Ihr könnt es also so lange machen, wie ihr wollt. Und äh, um diese Routine aufrechtzuerhalten und die gezielte Nahrungsergänzung, die ihr mit diesem abendlichen Shake bekommt, äh, kann äh, in ganz einfach in euren Lebensstil integriert werden, ganz klar, und ist auf euer Wohlbefinden ausgerichtet. Und wie gesagt, solange ihr das möchtet. And final question, if you're eating before bed, does that mean I will gain weight? So late night snacks, we do often associate with gaining weight, but that's more to do with the types of snacks that we're having. Um, here we're just having protein, vegetables, it's 130 calories, um, and the benefits are shown in terms of actually helping to offset appetite the following day. So no, we would not expect you to lose weight if you are following the calories you should be having per day. Ja, die abschließende Frage war, wenn ich das vor dem Schlafengehen zu mir nehme, nehme ich dann zu? Und klar sind Snacks zu später Stunde tendenziell keine gute Idee, aber hier reden wir ja konkret von der Tatsache, dass wir nicht mehr als 130 Kalorien zu uns nehmen. Wir nehmen extrem viele Nährstoffe zu uns, ein klar reines Eiweiß dazu obendrauf, ohne jegliche Nebenwirkungen. Und daher zählt es nicht zu einem klassischen nächtlichen Betthupfel wie zum Beispiel Schokolade. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Und Untersuchungen haben gezeigt, dass der Verzehr eines kalorienarmen, aber proteinreichen Snacks oder Shakes vor dem Schlafen gehen, sprich eine halbe oder eine Stunde davor, wirklich den Stoffwechsel ankurbelt und sogar den Hunger am frühen Morgen verringern kann. And that's it. So I hope that was useful to tell you a little bit more about what the bedtime belly buster is, how to do it and answer some questions that people often have. Ja, wir hoffen, wir konnten euch auch diesmal eine interessante Möglichkeit bieten, an euch zu arbeiten, euer Wohlbefinden zu steigern mit diesem sogenannten Bedtime Belly Buster Shake oder nennen wir ihn einfach Betthupfer Shake. Und damit habt ihr wieder eine weitere Variante, die ihr in euren Alltag 